a ella, viajeras y viajeros de los Siete Reinos. Hoy vamos a concluir con el ciclo de crónicas de las rebeliones Fuego Oscuro, con la quinta y última hasta la fecha, la conocida como Guerra de los Reyes Nueve Peniques. Un alzamiento que tuvo lugar 38 años antes de los sucesos de Juego de Tronos, y por tanto, en él encontraremos muchos personajes conocidos de la saga Canción de Hielo y Fuego. Pero antes de continuar, recordar como siempre que tenéis los enlaces de las rebeliones anteriores en la descripción. Y ahora sí, estas son las crónicas de hoy, así que subid a bordo, pongamos rumbo a las tierras de la discordia, y comenzamos. En el año 258 después de la conquista, aún durante el reinado de Aegon V el Improbable, la dinastía Targaryen se topó ante un nuevo desafío en esos, cuando nueve forajidos, exiliados, piratas y capitanes mercenarios se aliaron en las tierras de la discordia, bajo el árbol de las coronas. Se les conocía como la Banda de los Nueve, y juraron unir sus fuerzas, apoyarse y ayudarse con el objetivo de conseguir un reino para cada uno de sus miembros. ¿Quiénes fueron estos nueve? En la enciclopedia de Mundo de Hielo y Fuego se nos dan sus nombres y títulos, junto a una breve descripción. La Reina Pirata, conocida como la Vieja Madre. Samarro San, apodado El Último Valirio, un infame pirata procedente de una infame familia de piratas lisenos, de sangre valiria, un antepasado de Salador San. Shobar Kokua, conocido como el Príncipe Ébano, un príncipe exiliado de las Islas del Verano que había amasado su fortuna en las tierras de la Discordia y lideraba ahora una compañía de mercenarios. Liumon Lashare, el señor de las batallas, un célebre capitán mercenario. Tom Pintas, el carnicero, natural de Poniente y capitán de una compañía libre de las tierras de la discordia. Ser Derrick Fossoway, la manzana podrida, un exiliado de Poniente y caballero de pésima reputación. Nueve ojos, capitán del Mozos Alegres. Alequo Adaris, al que llamaban Lengua de Plata, un rico y ambicioso príncipe mercader de Tyros. Y junto a ellos se encontraba el último fuego oscuro, Maelis, apodado El Monstruoso. Llamado así porque tenía el torso y los brazos enormes, además de una aterradora fuerza y una naturaleza salvaje. Además, del cuello le brotaba una segunda cabeza del tamaño de un puño. Se decía que ya en el útero de su madre había matado a su hermano gemelo, y muchos años más tarde le arrebató a su primo Temo Fuego Oscuro el mando de la Compañía Dorada, en una lucha en la que mató a su corcel de un puñetazo y a él le retorció la cabeza hasta arrancársela. Atrocidades por la que se le llamaría Mata Parientes. Ahora era el capitán de la Compañía Dorada, y en la Banda de los Nueve se le prometió que el territorio que le correspondería serían los Siete Reinos. Se dice que cuando las noticias de aquel pacto llegaron a la corte del rey Aegon, el príncipe Duncan Targaryen, conocido como el príncipe de las libélulas, hizo un célebre comentario. Las coronas están baratas, a un panique cada una. A partir de entonces, la Banda de los Nueve pasó a conocerse en todo Poniente como los Reyes Nueve Beniques. En los Siete Reinos se tomaron medidas por si Maelis y sus aliados decidían atacar, pero pensando que las ciudades libres de esos unirían sus fuerzas contra ellos y acabarían con sus pretensiones, no se consideró dar prioridad a esta amenaza, y el rey Aegon continuó absorto en su reinado en su reinado y en los dragones, porque al igual que sucedía con sus predecesores, Aegon anhelaba el regreso de los dragones a la casa Targaryen. Sus sueños, sin embargo, se redujeron a cenizas un año después, en el 259 después de la conquista, cuando el rey, su hijo Duncan, el Lord Comandante Ser Duncan el Alto y otros muchos asistentes murieron en la tragedia de refugio estival. Tras la muerte de Aegon V, su hijo fue coronado como rey de Poniente, Jaehaerys, el segundo de su nombre. Sin embargo, apenas se había sentado en el trono de hierro, la guerra estalló en los Siete Reinos. Los reyes Nueve Peniques habían tomado y saqueado la ciudad libre de Tyros, su primer reino, y allí colocaron en su trono a lengua de plata el ambicioso mercader Alequo Adaris. 
Los reyes noepeniques también se apoderaron de los peldaños de piedra, el conjunto de islas situadas entre el Mar Angosto y el Mar del Verano, que a lo largo de los siglos había sido hogar de piratas y contrabandistas. Un punto estratégico desde donde comenzarían su ataque a Poniente. Ya Jaeri sabía que la banda de los nueve pretendía apoderarse de los siete reinos para cedérselos a Maelis el Monstruoso, que se había proclamado Maelis I Fuego Oscuro. Pero al igual que su padre, Jaeris había albergado la esperanza de que la confederación de forajidos zozobrara en esos o cayera bajo alguna alianza de las ciudades libres. Pero no fue así. Aegon V y el príncipe de las libélulas no estaban, y el príncipe de Iron, espléndido caballero, había muerto años atrás. Solo quedaba él, el hijo menos guerrero de Aegon el Improbable. Jaehaeri II tenía 34 años cuando ascendió al trono, y nadie lo habría descrito como un hombre extraordinario. A diferencia de sus hermanos, era flaco y enfermizo, pero no carecía de coraje ni de inteligencia. Retomando los planes de su padre, dejó a un lado la pena, convocó a sus banderizos y decidió salir al encuentro de los reyes nueve peniques en los peldaños de piedra para llevarles la guerra, en vez de esperar a que desembarcaran en las costas de los siete reinos. El rey tenía intención de dirigir él mismo el ataque, pero su mano, Lord Ormund Baratheon, abuelo del célebre Robert Baratheon, lo convenció de que sería una imprudencia. Señaló el monarca que su majestad no estaba acostumbrado a los rigores de la campaña y no era hábil con las armas, y que sería un disparate arriesgarse a perderlo en batalla con la tragedia de refugio estival tan reciente. Al final, Jaehaerys se dejó persuadir y se quedó con la reina en desembarco del rey. Y Lord Ormund Baratheon, como mano del rey, recibió el mando de la hueste. Junto a él iba el nuevo Lord Comandante de la Guardia Real, el joven Sergei Ol Hightower, apodado el Toro Blanco, que había asumido el cargo tras la muerte de Ser Duncan el Alto. Y así, en el 260, después de la conquista, los ejércitos Targaryen desembarcaron en tres de los peldaños de piedra, y comenzó la cruenta guerra de los reyes nueve peniques, que duró casi todo el año y se extendió por todas las islas. A la llamada del rey, acudieron las grandes casas de Poniente. Sabemos que en las Islas del Hierro, Lord Quaelon Greyjoy, el hombre más sabio que se había sentado en la silla de Piedramar desde la conquista de Aegon, demostró su lealtad al trono de hierro comandando una flota de un centenar de barcoluengos y desempeñaría un papel crucial en los peldaños de piedra. Los tornienses también demostraron la lealtad a los Targaryen, aportando sus lanzas para la guerra. En las tierras del oeste, mil caballeros y diez mil hombres armados marcharon bajo el estandarte de la casa Lannister, pero dado que Lord Titus Lannister no era un hombre de armas, correspondió al hermano de su señoría, Ser Jason Lannister, el mando del ejército. Los tres hijos mayores de Lord Titus también se aquilataron en los peldaños de piedra. Armado caballero en la víspera del conflicto, Sir Tywin Lannister luchó en el séquito del joven heredero del rey, Aerys, príncipe de Roca Dragón. El príncipe partía como escudero de Tywin junto a otro amigo de ambos, el joven Stephon Baratheon. El segundo hijo de Lord Taitos, Kevan Lannister, partió como escudero de Roger Rain, conocido como el León Rojo, y allí se ganaría sus espuelas siendo armado caballero por el propio Roger. Su hermano, Tiget Lannister, era demasiado joven para la caballería, pero su valor y habilidad con las armas se comentó por todos, ya que mató a un hombre mayor en su primera batalla y a tres más en las luchas siguientes, uno de ellos un caballero de la Compañía Dorada. Desde las tierras de los ríos, los Tali permanecieron leales a los Targaryen, al igual que en el resto de rebeliones Fuego Oscuro. Coster Tali, que no sabemos si ya entonces era señor de aguas dulces, partió junto a su hermano Brinden, quien sería conocido como el Pez Negro. El propio George R. R. Martin confirmó que durante esta guerra, Hoster Tali luchó junto a Lord Baelish y que la camaradería que forjaron durante el conflicto hizo que, muchos años después, el pequeño Petir Baelish fuera acogido en aguas dulces como pupilo de Lord Hoster. También sabemos que Brinden Tali ganó renombre durante la guerra, y en años posteriores muchos escuderos como el propio Jaime Lannister lo admirarían en todos los rincones de los Siete Reinos. 
Desde el Valle de Arryn también acudió John Arryn y durante la guerra conocería a los Rickard Stark de Invernalia y a Lord Stephen Baratheon de Bastión de Tormentas, entablando una relación que muchos años más tarde daría como resultado en que John tomaría a sus hijos Eider Stark y Robert Baratheon como pupilos en el Nido de Águilas. En cuanto a las tierras de la tormenta, las crónicas afirman que nada más comenzar el conflicto, sufrieron la primera gran pérdida. La mano del rey, el señor de Bastión de Tormentas, Lord Ormond Baratheon, fue herido fatalmente a manos del propio Maelis el Monstruoso y murió en brazos de su hijo Stephon, que pasó a convertirse en señor de Bastión de Tormentas. En aquel momento, el mando del ejército Targaryen pasó al Lord Comandante, Ser Gerol Hightower. En la Isla de Sangre Piedra también cayó Ser Jason Lannister, y Ser Roger Rain asumió el mando de los restantes hombres de las tierras del oeste, obteniendo notables victorias. La contienda de los peldaños de piedras estaba cobrando un alto precio en vidas, y cuando el Lord Comandante Ser Gerol Hightower y sus hombres se encontraban en serios apuros y la guerra pendía de un hilo, un joven caballero apareció para arrojar luz en la hora más oscura. Ser Barristan el Bravo se abrió camino con su acero a través de la Compañía Dorada, dejando un rastro de muerte a su paso, y llegó hasta el mismísimo Maelis el Monstruoso. Así comenzó una danza de espadas, en la que Selmy acabó con la vida del último pretendiente Fuego Oscuro, haciendo que se ganara fama eterna, y cambió el curso de la guerra, acercando a los Targaryen a la victoria en un mismo golpe. Los reyes nueve peniques que quedaban mostraron poco o ningún interés en Poniente, y pronto se retiraron a sus dominios. Tardaron medio año de dura lucha antes de que los peldaños de piedra y las tierras de la discordia se libraran de la banda de los nueve, y todavía tendrían que pasar seis años más hasta que la reina de Aleku Adaris, el tirano de Tyros, lo envenenara y la ciudad restituyera a su arconte. Hay que destacar que, durante la contienda, el príncipe Aerys sería nombrado caballero por la mano de su amigo Tywin Lannister, y tan solo dos años después, tras la muerte de Jaeha Aerys, se sentaría en el trono de hierro, como el rey Aerys, el segundo de su nombre, el mismo Aerys al que llamarían el Rey Loco. La guerra también curtiría al joven Tywin Lannister, quien tras su regreso a Roca Casterly, se propondría poner orden en las tierras de su padre, desembocando en el conflicto conocido como la rebelión de los Tarbeck y los Rain, cuya historia ya hemos narrado en las crónicas de las lluvias de Castamir. Por supuesto, en cuanto hubo un puesto vacante, Ser Barris Danselmi fue nombrado miembro de la Guardia Real durante el breve reinado de Jaeha Eris, renunciando a su compromiso matrimonial y a los títulos y posesiones que le correspondían de su padre, cediendo la fortaleza de Torreón Cosecha y todos sus bienes a sus primos. En cuanto a las pretensiones Fuego Oscuro, muchos maestres creen que con la muerte de Maelis, el último Fuego Oscuro, se extinguió toda pretensión al Trono de Hierro, y con él, la maldición que Aegon el Indigno había arrojado sobre los Siete Reinos. Sin embargo, en el libro Danza de Dragones, Ilirio Mopatis le asegura a Tyrion Lannister que con Maelis solo se extinguió el linaje Fuego Oscuro por línea paterna lo que sugiere que aún pueden aparecer otros pretendientes en el futuro, tal y como apuntan algunas teorías del fandom. Por último decir que, cuando el primer capitán general de la Compañía Dorada, Acero Amargo, murió casi 20 años atrás, ordenó que hirvieran la carne de su cráneo, lo chaparan en oro y lo llevaran frente a ellos cuando cruzaran el Mar Angosto para la Reconquista. Los comandantes sucesores habían seguido su ejemplo, y Maelis no fue una excepción. Ahora, en el libro Danza de Dragones, podemos dar un paseo por el campamento de la Compañía Dorada, y junto a la tienda del Capitán General, Harry Strickland, podemos ver las picas rematadas por las cabezas doradas que habían pertenecido a sus predecesores. Una de ellas destaca por ser más grande que las demás, mostraba deformidades grotescas, y debajo había otra del tamaño de un puño de niño. Eran los cráneos de Maelis el Monstruoso y su hermano sin nombre. Y aquí concluye la narración de la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, la última rebelión Fuego Oscuro. Con esto cerramos el ciclo de crónicas de las rebeliones Fuego Oscuro, con toda la información que tenemos en todos los libros publicados por Martin hasta la fecha. 
Como de costumbre dedicamos el último espacio para agradecer el apoyo incondicional de mis mecenas de Patreon, paladines de Crónicas de Poniente, cuyas aportaciones ayudan a que siga creando contenido. Si tú también quieres ayudar, puedes suscribirte a Patreon, cuyo enlace encontrarás en la descripción. Y si no, siempre puedes darle a me gusta si te gustaron estas crónicas. Sígueme en tus redes sociales y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte.